ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഐക്യത്തിനേറ്റ ആദ്യത്തെ തിരിച്ചടി ലഭിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ദുരൂഹമായ തീരുമാനമാണ് സി പി എം അവരുടെ പാർട്ടി പ്രതിനിധിയെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം വളരെ വളരെ ദുരൂഹമാണ് സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന തീരുമാനമാണ് അത് വലിയ തോതിൽ രാജ്യത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട അവർക്ക് അവരുടേതായ കൺസേൺ ഞാൻ അതിനെ മാനിക്കുന്നു അവരുടെ പാർട്ടി അവരുടെ പാർട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് അവർക്ക് എന്താണ് കൺസേൺ ഉള്ളത് അവർ വിളിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഇന്ത്യ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഇത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ മുന്നണി അല്ലല്ലോ ഇത് പത്തിരുപത്താറ് പാർട്ടികൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന മുന്നണിയാണ് അവിടെ ഒരു വിശാലമായ ആശയമുണ്ട് അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ബി ജെ പിയും ഈ പറയുന്ന കിരാതഭരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ള വിശാലമായ അജണ്ടയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു നോക്ക് നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വേണു ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ അനൈക്യത്തിന്റെ ആദ്യ വെടി പൊട്ടിയോ സി പി ഐ എം ആ വെടി പൊട്ടിച്ചെന്നാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ തുറന്നടിച്ചത് പി ബി തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ പിണറായി ഘടകത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദമെന്നും പ്രേമചന്ദ്രൻ പറയുന്നു അത് ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നും കോൺഗ്രസ് എന്തായാലും വിവാദം കത്തിക്കാനില്ല മോദിയുടെ കിരാതഭരണം താഴെയിറക്കാൻ മുന്നണിയിലെ ആർക്കും എതിർപ്പില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിത്തെറിക്കെടുത്താനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം മറുവശത്ത് മോദിയും സംഘവും ചിട്ടയോടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ചും വൈകിട്ട് മന്ത്രിസഭായോഗം വിളിച്ചും മോദി എന്തൊക്കെയോ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു മുൻപത്തെ പോലെയല്ല പ്രതിപക്ഷത്തെ ജനം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ ഉള്ളവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും തല്ലിപ്പിരിയാൻ നോക്കിയാൽ അത്തരക്കാരെ ജനവും തള്ളാൻ മടിക്കില്ല അതിനുള്ള ആദ്യ അവസരമാണോ സി പി ഐ എം നൽകിയത് ഈ വിഷയമാണ് ന്യൂസ് ഈവനിങ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയെ കേരളം പൊളിച്ചോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജെ സൂര്യൻ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരായ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പ്രമോദ് പുഴങ്കര എന്നിവരാണ് ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിൽ തത്സമയം അതിഥികളായി പങ്കുചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ അഭിപ്രായം ആർ എസ് പിയുടേത് മാത്രമാണോ ഞാനിവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വ്യക്താവായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഈ മുന്നണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണ് അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ട പോലെ ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ഇത്ര വലിയൊരു കാര്യമാക്കി ഇതാക്കേണ്ട ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല കാരണം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശയപരമായി സി പി എം ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ കൂടെ തുടരുമെന്നും കൂടുതൽ ശക്തിയുമായി അതിന്റെ പല പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും മറ്റും പങ്കെടുക്കണമെന്നും പങ്കെടുക്കുമെന്നും മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പാർട്ടികളെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുമാണ് സി പി എം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തന്ത്രപരമായിട്ടും പിന്നെ സംഘടനാപരമായിട്ടും ഈ അതിന്റെ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ വേണോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതാത് പാർട്ടികൾക്കുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ട് പാർട്ടികളുടെ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ പാർട്ടികൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരും ഇപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് പാർട്ടികളുടെ ഒരു ഒരു ദേശീയ സംഘടനയാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ശ്രീ വേണുഗോപാൽ ശ്രീ നേരത്തെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ഈ ആരാ പറഞ്ഞ യു ഷുഡ് നോട്ട് മിസ് ദ വുഡ്സ് ഫോർ ദ ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ വലിയ ഒരു പിക്ചർ കളയരുത് ഈ ഇരുപത്തെട്ട് പാർട്ടികൾക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന രക്ഷിക്കാനാണ് ഒത്തൊരുമിച്ച് പോയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഏത് ചെറിയ കാര്യവും വലിയ ഭിന്നത എന്ന രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനും ആ ധാരണ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന അത്രയും വലിയ പ്രചാരണ ഭീമനെയാണ് നിങ്ങൾ നേരിടുന്നത് അത് ബി ജെ പി ആണ് അപ്പൊ ഏത് ചുവടും സൂക്ഷിച്ച തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു കാര്യം ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ ഇതിപ്പോ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രതിനിധിയെ വിടണോ വേണ്ടയോ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന് യെച്ചൂരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണത് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഉന്നത നേതാക്കന്മാരാണ് ആ തീരുമാനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റികളും പാടില്ല ഇതാണ് സമീപനം ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരു കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ആളെ വിടുകയോ വിടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പരിമിതമായ ഒരു വിഷയമല്ല അപ്പോൾ അത്
നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയാലോചന നടത്തിയിട്ടും ഒരു ലോഗോ പോലും പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ലോഗോ ഇതിൽ പ്രേമ പ്രധാനമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ചില ഘടക കക്ഷികളെങ്കിലും അപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയുകയുണ്ടായി ലോഗോ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ അതത് പാർട്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം കിട്ടിയ ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് അതും ഇതും തമ്മിലൊരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ടാകും ഇത്തരം കൂടിയാലോചനകളൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നത് പക്ഷേ പുറത്ത് ബി ജെ പി അതിനെ അവതരിപ്പിച്ച വിധം എന്താണ് നിങ്ങളകത്ത് നിങ്ങളകത്ത് ധാരണയിൽ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസകരമാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളില്ല എന്ന് പുറത്ത് ധരിപ്പിക്കുക ആ ഭാഗത്ത് തുടർച്ചയായ വീഴ്ചകൾ വരുന്നില്ലേ എന്നതാണ് വിമർശനം ശ്രീ ശ്രീ വേണു ഇന്നലെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതാണ് സുപ്രധാനമായ കാര്യം ബി ജെ പി രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ പലരും ആ കെണിയിൽ വീഴാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ബി ജെ പി അല്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ മുന്നണിക്കകത്ത് എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ സി പി എം തീരുമാനിച്ചു സി പി ഐ ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ അംഗം അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു പ്രബല ശക്തിയല്ലേ ദേശീയ ഇടതുപക്ഷ സഖ്യത്തിലെ ഒരു പ്രബല ശക്തിയായ സി പി ഐയിലെ ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് സംഘടനാപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായിട്ടോ ഒരു കോട്ടവും സി പി ഐക്ക് തട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ എടുത്താലും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ എടുത്താലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പരോക്ഷമായൊരു വിമർശനമുണ്ട് ബിനോയ് പറഞ്ഞതിൽ ബിനോയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസുമായി ഒരു വേദി പങ്കിട്ടാൽ ദുർബലപ്പെടുന്നതല്ല ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം അത് ആർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ആരോടുള്ള വിയോജനക്കുറിപ്പാണ് അത് സി പി എമ്മിനോടുള്ളതാണ് ഇവിടെ വേണുഗോപാലും അടക്കം പറയുന്ന മാതിരി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ വേണുഗോപാലും അടക്കം പറയുന്ന മാതിരി ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കേട്ടാൽ അത് അറിയുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ഇത്തരം വിയോജിപ്പുകളൊന്നും നടാടയല്ല നടാടയല്ല പാറ്റ്നയിലും മുംബൈയിലും ഒക്കെയുള്ള യോഗത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സമീപനം അവരുടെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അതിപ്പോ പറയുന്നില്ല എന്നാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത്തെട്ട് വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ടികൾ ചേരുമ്പോൾ ചില ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ അഭിപ്രായ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പോരെ അതല്ലല്ലോ ഇതൊരു മുന്നണിയല്ലേ അവ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഈ മുന്നണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഘടക കക്ഷികൾക്ക് ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ എൻ ഡി എ പോലെ ഒരു ഒരു അക്ഷരം പറയാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ബി ജെ പിയും പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടിരിക്കുന്ന മുന്നണികളല്ല മാത്രമല്ല അതാത് പ്രാദേശിക മേഖലയിലെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇപ്പൊ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമാണ് ആപ്പ് ഇന്ന് പഞ്ചാബിൽ ഭരണത്തിലാണ് സി പി എം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഭരണത്തിലാണ് അപ്പൊ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഘടകത്തിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലെ തീരുമാനം അത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി ദുർബലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അനേക്യത്തിന്റെ ആദ്യ വെടിപൊട്ടിയ ഒരു സാഹചര്യം എതിരാളികൾക്ക് നൽകി അങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നതാണോ അല്ല എതിരാളികൾക്ക് ആയുധമാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കെതിരെ വെടിപൊട്ടിച്ചത് അത് പ്രേമേന്ദ്രനാണ് പ്രേമേന്ദ്രന് സി പി എമ്മിനെ ആക്രമിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ പ്രയോജന പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അത്ഭുതവുമില്ല അവരതുപോലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ മുന്നണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ ബി ജി ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികളും ചേർന്നുള്ള ഒരു മുന്നണി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏത് രൂപത്തിൽ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് തന്നെ ആയാലും സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള കൂട്ടുകെട്ടോ മുന്നണി പ്രവർത്തനമോ നടത്താറില്ല ഇതിന് മുൻപുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മളത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളത് കണ്ടു അന്ന് സി പി എം നേതാവ് ഹർകൃഷ്ണൻ സിംഗ് സുർജിത്തായിരുന്നു അന്നത്തെ അന്നത്തെ മുന്നണി രൂപീകരണത്തിനും മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവന നൽകിയതെങ്കിൽ പോലും അന്ന് ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലുള്ള ചില നിലപാടുകൾ പാർട്ടിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ 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 പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇത
വൺ ടു ത്രീ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു നിലപാടിലേക്ക് സി പി എം പോകുന്നത് ആ പുറമേയുള്ള പിന്തുണ അടക്കം പിൻവലിക്കുന്നത് പ്രായോഗിക മതിയല്ലാത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്ര ദാർഢ്യം മാത്രമുള്ള പ്രകാശ് കാരാട്ടിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രായോഗികതയും ഇപ്പോൾ അങ്ങ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര ദാർഢ്യം മറികടന്നുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലും ഒരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ട് അതിന് പ്രേമനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല ടി കെ ദാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇല്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അന്നും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ പിന്തുണ എന്നത് കലവറയില്ലാത്ത ഉപാധികളില്ലാത്ത പിന്തുണയായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അവിടെയും ഒരു കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ആ പിന്തുണ നൽകിയത് പ്രതിഫലമില്ലാത്ത പിന്തുണ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു അവിടെയും ഒരു ഘട്ടമെത്തിയപ്പോൾ പിന്തുണ പിൻ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദി പ്രകാശ് കാരാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അതൊക്കെ അന്നേ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അസ്തിത്വം ബലികഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിനും തയ്യാറാവില്ല അതിനർത്ഥം ഈ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ നിരയിൽ സി പി എം ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉറച്ച പിന്തുണ ഈ ഐക്യമുന്നണിക്ക് നിലവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശരി ശ്രീ പ്രമോദ് പുഴങ്ങര ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്തായാലും ഈ മുന്നണി പ്രസക്തമല്ല ഇവിടെ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഒറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തണമെന്ന് പറയുന്നതും അസംബന്ധമാണ് അത്രയുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി പരിഹരിക്കാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഏകോപന സമിതികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര കടുത്ത ഒരു നിലപാടിലേക്ക് സി പി എം പോകേണ്ടതുണ്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ കമ്മിറ്റി ഇതിലൊക്കെ പ്രതിനിധികളെ സി പി എം കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് കമ്മിറ്റിയോടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രമാത്രം ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും അസ്തിത്വ സംബന്ധിയുമായുള്ള വിയോജിപ്പ് ഇതൊക്കെ സി പി എമ്മിന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത് സി പി എം ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്ത നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ചരിത്രപരമായി ഫാഷിസത്തിന്റെ ഫാഷിസത്തെ എതിർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഐക്യമുന്നണിയാണ് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ചരിത്രപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാ കാലത്തും ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ കക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ ചരിത്ര പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മറികടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വകതിരിവും തിരിച്ചറിവും പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്നല്ല നമ്മുടെ പിന്നിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് എഴുപത് മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ഫാഷിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ദീർഘമായ സുദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രവും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഐക്യമുന്നണിയുടെ പരാജയവും വിജയവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രം നമ്മുടെ നമുക്ക് പിന്നിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വേണ്ടത്ര പാഠങ്ങൾ സി പി എം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരെടുക്കുന്ന ഇത്തരം ഉടന്തടിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ അഭിപ്രായത്തോടോ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ശ്രീ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ പറയുന്ന പോലെയോ അല്ല പ്രേമചന്ദ്രൻ അതിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ഐക്യമുന്നണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെ കുറ്റം പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആണോ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലും പക്ഷേ സി പി എം എടുത്ത ഈ നിലപാടിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ എന്തെങ്കിലും തർക്കം കൊണ്ടല്ല സി പി എം ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രകാശ് കാരാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഹർകൃഷ്ണൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് മൻമോഹൻ സിംഗിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി തിരിച്ച് കാരാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ദാർഢ്യമുള്ള ഒരാൾ വരികയും അയാളുടെ കടുംപിടുത്തങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അത് തലതിരിച്ച പ്രശ്നത്തെ കാണലാണ് ഈ പ്രകാശ് കാരാട്ട് തൊട്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ദാർഢ്യം എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആവർത്തിച്ച് പഴകിയ പോലുള്ള ഈ കോൺക്രീറ്റ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് അനാലിസിസ് മൂർത്ത സാഹചര്യങ്ങളുടെ മൂർത്തമായ വിശകലനത്തിൽ ഒരാൾ
കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസ്റ്റ് സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ തവണയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നേടുകയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെ തങ്ങളുടെ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾക്കനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഓരോ ഘട്ടത്തിലേക്കും മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കടക്കുകയുമാണ് അവർ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിച്ചിട്ടില്ല അവർ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തെളിച്ചമില്ലായ്മയും കാണിച്ചിട്ടില്ല കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കളയുന്നു രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്ര സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം നടക്കുന്നു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നു ഫെഡറലിസത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറും അതിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ടൊട്ടാലിറ്റേറിയൻ റിജീം ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് സമഗ്രാധിപത്യ ഭരണകൂടം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടുവരികയാണ് അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ഐക്യമുന്നണി രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐക്യമുന്നണി രൂപപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന പോരടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശം അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന നിരവധി രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കേവലമായ വ്യത്യസ്തതകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മതേതരത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒരു ആധുനിക ജനാധിപത്യ മതേതര റിപ്പബ്ലിക്കായി ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം രണ്ടായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് സംഘപരിവാറിന്റെ ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം കൈയാളുകയും അതിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറെ കക്ഷികളും സംഘപരിവാറുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു മറുവശത്ത് അതിനെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ അജണ്ട ഏക അജണ്ട ജനാധിപത്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെയും നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ അജണ്ടയിൽ ബാക്കി എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നു എന്നുള്ള വ്യാജേന ഇത്തരം സമിതികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും അത്തരം സമിതികളിൽ തങ്ങളുടെ കൂടി ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പുരോഗമനപരമായ അംശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അവർ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിവേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പറയുകയും ഈ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ഐക്യമുന്നണിയെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൂടി രാഷ്ട്രീയ ധാരയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഒരു ചുമതലയും കടമയും ഏറ്റെടുക്കാതെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഞങ്ങളിവിടെ പി ബി ഒക്കെ കൂടി അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകാം എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇതിനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എം എത്തിച്ചേർന്ന തെളിച്ചമില്ലായ്മയുടെ രാഷ്ട്രീയമായ തെളിച്ചമില്ലായ്മയുടെയും ചരിത്രപരമായ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലുള്ള വിമുഖതയുടെയും ഭാഗമായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ അവരങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അവർ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തോട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയാം ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി പറയട്ടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കൂ എന്താണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു മാപ്രാ വിളികൾ നടത്തുന്നു തങ്ങളുടെ വാട്ടുപാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള യുദ്ധമുഖങ്ങൾ ഇത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ തുറക്കുന്നു ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം വരെ നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്കെ വന്ന പോലെ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിന് പതിനായിരം രൂപ പോലീസിൽ കെട്ടിവെച്ചാൽ മാത്രമേ എന്നുള്ള മറ്റിൽ അതായത് ഈ ഫാഷിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യമുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഒരു ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും യുദ്ധമുഖം തുറക്കുന്നതിന് പകരം വളരെ സങ്കുചി ക്ഷുദ്രവുമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനെ മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ള ചരിത്രപരമായ വിഡ്ഢിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ പിന്തിരിപ്പൻ വാദമാണ് പലപ്പോഴും സി പി എം കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ നിരാശാജനകമാണ് അവരതിനെ മാറ്റുകയും ഈ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ഐക്യമുന്നണിയുടെ ചരിത്ര പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്
ഇന്ത്യ മുന്നണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം വേണു ആദ്യം ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്തിനുണ്ടാക്കി ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ ഇവർ പറയുന്ന അത്ര ഘടക കക്ഷികൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇത്രയും ആശയഭിന്നത ഉണ്ടായിരുന്നതായി ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭിന്നത പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കാനും തമ്മിലടിക്കാനും വിട്ടു നിൽക്കാനും കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ പോലും കയറുകയില്ല എന്ന് സി പി എമ്മിനെ കൊണ്ട് പറയിക്കാനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തമാശ നാടകം എന്തിനാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കും അതായത് ഇവർക്ക് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോ അത്തരം മൂല്യങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ടാകുന്ന ആശയക്കുഴപ്പമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അജണ്ട എന്താ സിംഗിൾ പോയിന്റ് അജണ്ടയാണ് ആ അജണ്ട അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിയെ താഴെയിറക്കുക അങ്ങനെ ബി ജെ പിയെ താഴെയിറക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ അജണ്ടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും സി പി എമ്മിനോ കോൺഗ്രസിനോ മറ്റ് കക്ഷികൾക്കോ പരസ്പരം യോജിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി എന്താണ് പഞ്ചാബിലെടുത്ത നിലപാട് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കകത്തുള്ള നിലപാട് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ശിവസേന ഇപ്പോൾ ഈ സനാതന ധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കകത്ത് ഉള്ള ശിവസേനയുടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അവരെന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും അത് ഇനിയും ഉയർന്നു വരാൻ പോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടിയില്ല മധ്യപ്രദേശിൽ നടത്താൻ വെച്ചിരുന്ന റാലി തന്നെ മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുന്നണിയുടെ കഴിവുകേട് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ ആർക്കാണ് മുൻകൈ ആരുടെ ആശയങ്ങൾക്കാണ് മേൽക്കൈ കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ മുന്നണിയെ പിടികൂടിയിരിക്കുക അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ സി പി എം അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു ഈ വിഷയത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ശക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് വാതകതി ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ഹരിയാനയിൽ ഹരിയാനയിൽ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന എന്താണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങളാണല്ലോ അത്രമാത്രം പ്രത്യക്ഷമായിട്ടാണല്ലോ അവിടെ ഈ കൂട്ടുകക്ഷികളിൽ ഈ മുന്നണിയിൽ തന്നെയുള്ള കക്ഷികൾക്കിടയിലെ ഭിന്നിപ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു വിഷയം അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉന്നയിക്കുകയാണ് എ ഐ എ ഡി എം കെ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് എന്താ അവിടെ എ ഐ എ ഡി എം കെയുമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നണി എന്നുള്ള നിലപാട് പോലും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലല്ലോ അതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്ന നിലയിൽ എ ഐ എ ഡി എം കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തെ അതായത് എൻ ഡി എയുടെ മുന്നണി സംവിധാനത്തെ പാടെ ഉലയ്ക്കുന്ന യാതൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ച വിഷയം അത് ആയി മാറുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എ മുന്നണി ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തിമമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതൃത്വമുണ്ട് ആ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഘടക കക്ഷികളുമുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ അത്ര അതിൽ കൂടിയ ഭിന്നതയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ കോടിനേഷനെ എൻ ഡി എൽ ഘടക കക്ഷികളെ ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത് ആ അനുഭവം ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയില്ല അവർ മുന്നണിയായി നിന്നപ്പോഴായാലും പുറത്ത് മുന്നണി അല്ലാതെ നിന്നപ്പോഴായാലും കാരണം ഒന്ന് ഭിന്നമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നണി വിട്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യം വരികയാണ് പഞ്ചാബിലെ നിങ്ങളുടെ ഘടക കക്ഷിക്ക് എത്ര കാലത്തെ ബന്ധമാണുള്ളത് അല്ലെ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ബന്ധമാണുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ അവർക്ക് വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നു കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന ശിവസേനയുമായി അതുപോലെ തന്നെ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ബന്ധമാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അവരെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഘടക കക്ഷികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും കണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം അതൊന്നും ഇന്ത്യ മുന്നണിയുമായി ഒരു താരതമ്യവും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ അനേകം ആ കാര്യത്തിനകത്തുള്ള പരസ്പര പോരടിക്കൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾ അതിലേ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായിട്ടല്ല ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവിക പ്ര
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാണ് ഒരു മുന്നണി വിപുലീകരിക്കുന്നതിലും മുന്നണിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പുറം തള്ളുന്നതിലും ഒക്കെ ബി ജെ പി കൈക്കൊള്ളുന്ന മറ്റൊരു പാർട്ടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിചിത്രമായ വഴികൾ ബി ജെ പിയുടെ മുന്നണി അനുദിനം ശക്തിപ്പെടുകയും എൻ ഡി എ മുന്നണി അനുദിനം ശിഥിലമാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടും എൻ ഡി എ മുന്നണി ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മറുവശത്ത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്താറുള്ളത് ഇരുപത്തെട്ടായി നാളെ മുപ്പത്തെട്ടോ എത്ര ആയാലും ഐ എൻ ഇന്ത്യ മുന്നണി ശിഥിലമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന അതാണ് ത്രിപുരയിലും ബംഗാളിലും നമ്മുടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ പോലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇടതുപക്ഷം ഞെട്ടിപ്പോയി പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടായിരം വോട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയത് സഖാക്കന്മാർ അംഗീകരിച്ചോ പൊതുജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റാണത് ത്രിപുരയിൽ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും കൂടെ നിന്നിട്ട് കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോയി ബംഗാളിൽ അത് തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നണി നിലവിൽ വന്ന് ബി ജെ പിയെ നേരിട്ടപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ ഘടക കക്ഷികൾക്ക് ഭീമമായ നഷ്ടമുണ്ടായി അതിൽ ഏറ്റവും ഒരു കക്ഷിയാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അന്ന് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം സീറ്റുകളും ആ രൂപത്തിലാണ് എങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കാണ് കിട്ടിയത് ആ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കൂ കേരളത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കകത്ത് രണ്ട് ഘടകക്ഷി ഉണ്ടായിട്ട് മത്സരിച്ചത് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ഒരൊറ്റ ആളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ പോരെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യം വരാം ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഡോക്ടർ സുഭാഷൻ പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിനുള്ള പ്രതികരണം ആദ്യം വേണം കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടങ്ങ് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് വക്താവുമാണ് അങ്ങ് ശരി പക്ഷേ വെടിപൊട്ടിച്ചത് അനൈക്യത്തിന്റെ വെടിപൊട്ടിച്ചത് സി പി എം ആണോ പ്രേമനാണോ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം ആർ എസ് പിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഏകോപന സമിതിയില് സി പി എമ്മിന്റെ അംഗം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും മറിച്ച് അത് അവരാക്ക ഏകോപന സമിതിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഭൂമി ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകണമെന്നില്ല അതപ്പോൾ അവർ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പത്രക്കുറിപ്പിൽ പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഇനി ഭാവിയിലുള്ള വീണ്ടും അതിനകത്ത് അവരെ സംഘടനാപരമായിട്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് ഈ ദേശീയ നേതാക്കളൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അവർ ഐക്യത്തിലേക്ക് വരും ഇത് ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്രക്കുറിപ്പ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സി പി എം എന്തെങ്കിലും പോളി ബ്യൂറോ അന്വേഷണം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് പുനർചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സംഘടനാപരമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഈ സി പി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയല്ലോ എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷികൾ പോലെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് താങ്കൾ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഈ സാവകാശം ഉണ്ടല്ലോ സി പി എമ്മിന് നൽകുന്നത് അത് ആർ എസ് പി കൊടുക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങ് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് പ്രേമേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം ഇവിടെ പി ബി എ അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പിണറായി ഘടകം ശക്തമാണ് പിണറായി ഘടകത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടൊരു പി ബി ആണത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് ഈ മൂന്ന് യോഗങ്ങളിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്ത യെച്ചൂരി എന്ന് പറയുന്നയാൾ ദുർബലനാണ് എന്ന് പ്രേമൻ പറയുന്നതിന് തുല്യമാണത് അത് കഴിയുന്നില്ല അതിനുശേഷം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അല്ല പിണ അല്ലല്ല പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സമ്മർദ്ദ ഘടകത്തിന്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഒരു നിലപാടിലൂടെ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കലാണ് അതുകൂടെ പ്രേമൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നീക്കം ദുരൂഹമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ അറിയാമല്ലോ ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ അറിയാമല്ലോ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ അറിയാമല്ലോ പറ്റ്നയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ മൂന്നിടത്തും പി ബി തീരുമാനം എന്ന ഔദ്യോഗികമായി വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യെച്ചൂരി എടുത്തൊരു നിലപാടുണ്ട് ഈ മുന്നണി വിപുലീകരിക്കണം കൂടുതൽ ജനവിഭാഗങ്ങളെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം അതിന് രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ തോതിലുള്ള പൊതുജന സമ്മേളനങ്ങളും റാലികളും നടത്തണം ഇത്തരമൊരു നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനുൾപ്പെടെ ഇന്നലെ പി ബിയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ റാലി പൊളിച്ചത് ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മധ്യപ്രദേശിലെ റാല
അപ്പൊ അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഇത് കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു മുന്നണിയാണ് അപ്പൊ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ അതായത് പ്രായോഗികമായി ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും ബി ജെ പി ഇതിനെ പറ്റി വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ഇനിയിപ്പോ അതെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഇവിടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കലി ഇറവലവന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ സി പി സി പി എമ്മിന് വോട്ട് കുറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ പറയാത്തത് കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടാത്ത ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് കേരളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് മുന്നണിയിലെ രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ എന്തിനാണ് ഇവിടെ മത്സരിച്ചെന്ന് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശത്രുവായിട്ട് അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു മിനിമം ഇതുപോലും ഇല്ല നിയമസഭയിൽ ഒരു അംഗമില്ല ലോക്സഭയുടെ കാര്യം പറയും വേണ്ട കെട്ടിവെച്ച ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി അപ്പൊ രണ്ട് മുന്നണികൾ തമ്മിൽ ശരിയ മുന്നണിയിലെ രണ്ട് പ്രബലമായ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളപ്പോൾ അവർ മത്സരിക്കും ആര് ജയിച്ചു വരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും താങ്കൾ കൂടുതലായിട്ട് വറി ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ഇത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എതിരെ മാത്രമുള്ള നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എതിരെ ഉള്ളതല്ല സുഹൃത്തെ അതിനേലും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധാരണക്കാരന്റെ നേരത്തെ കർഷകരുടെ അകാലിദളന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കർഷക സമരം ഒരു കൊല്ലത്തോളം നീണ്ടു നിന്നിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോലും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് ഇത് തുടരണമെന്നാണോ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലില്ല ഇത് തുടർന്നു പോകണമാണെന്ന് പറയുന്നത് അംബാനിക്ക് എട്ട് ബില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്ന അംബാനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബില്യൺ ആയി സാധാരണക്കാരന്റെ കാര്യം എന്താ അവന് തക്കാളിയുടെ രസം പോലും വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് തുടർന്ന് പോകണം ഈ സാമ്പത്തിക നയം തുടർന്ന് പോകണം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കേന്ദ്ര നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ശരി പുതുപ്പള്ളിയിലും കേരളത്തിലും ബി ജെ പി ഇറലവന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് പക്ഷെ കേന്ദ്രത്തിൽ എന്തായാലും ബി ജെ പി ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനവും ശരി ഈ ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗമുണ്ടല്ലോ അതിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഒരു പ്രമേയം എന്താണെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാം ഈ കേന്ദ്ര നയത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെ കർണാടകയെ അരി നൽകാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തമുണ്ടായി അത് ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല അടിയന്തര സഹായം കിട്ടിയില്ല അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ തകർക്കുന്ന ബി ജെ പി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്കോടെയുള്ള നീക്കമെന്ന് നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചു കേരളത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്ന തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനേക്കാൾ ആവേശത്തോട് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ സാമ്പത്തിക ഞെരുകത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പോലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിലുള്ള പോരായ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതേ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെയും കുറ്റി ശക്തമായി പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ് ആരും കേൾക്കാതെ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആരാണത് കേൾക്കുന്നത് കേന്ദ്ര നേരത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എന്തായാലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ വിശാല പ്രവർത്തക സമിതി വിളിക്കുമ്പോ അതിൽ പങ്കാളിയായ ഒരാളല്ലേ ആദ്യത്തെ ദിവസം പ്രമേയം ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറയേ അല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇപ്പൊ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതേസമയം തന്നെ വികലമായ കേന്ദ്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ എല്ലാ നയങ്ങളെയും ശക്തിയുക്തം ശരി ശ്രീ പ്രമോദ് പുഴങ്കര ഇവിടെ ഈ മധ്യപ്രദേശ് റാലി ഭോപ്പാൽ റാലിയെ പറ്റി വളരെ നിസാരമായി ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ അത് ഞങ്ങളൊരു തീയതി അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചങ്ങ് അറിയിച്ചോളാം എന്ന് വേണുഗോപാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഈ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ചേരുന്നു പെട്ടെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണയിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് കടക്കാണ് അപ്പം ആ തിരക്കാണ് അതിനിടയിൽ ഒരു വലിയ റാലി എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രായോഗികമായി കഴിയും അതിന് സാവകാശം വേണമെന്നാണ്
അത് അത് സി പി എമ്മിന്റെയും ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചുമതലകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് മധ്യപ്രദേശിൽ റാലി മാറ്റി വെച്ചതും കോൺഗ്രസിലെ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യപ്രദേശിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബി ജെ പിയുമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും വളരെ തർക്കങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ പേരിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയാനാവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഉദയനിധി പറഞ്ഞ സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം പറയാനാവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ റാലി മാറ്റിവെച്ചത് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായും ശരിവെച്ചാൽ തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള നിരവധിയായ സന്ദിഗ്ധതകളും സംശയങ്ങളും സന്ദേഹങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഇന്ത്യ അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് എന്താ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അനേകം ഉണ്ടായിക്കൂടല്ലോ വേണുഗോപാലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാദഗതി എന്താണ് ഈ കിരാത ഭരണത്തെ താഴെ ഇറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേർക്കും ഒരേ മനസ്സ് അങ്ങനെയല്ല ഭോപ്പാൽ റാലിയുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മനസ്സെന്നല്ലേ വരുന്നത് അല്ല ബി ജെ പി താഴെ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ പാർട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ബി ജെ പി ഒരു വട്ടം കൂടി അധികാരത്തിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല ഇക്കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് പല പാർട്ടികളുടെയും ഡെത്ത്നെല്ലാണ് മരണമണിയാണ് മുഴങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള കനത്ത ആശങ്കകൾ ബി ജെ പി തുടരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇന്ത്യയെ ഒരു മൊണോലിത്തിക് ഹിന്ദുത്വ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ചെറിയ പാർട്ടികളെയൊക്കെ പരമാവധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ എ ഡി എം കെ ബി ചേരില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അവർ ചേരും ചിലപ്പോൾ ചേരും ചെയ്യുമായിരിക്കാം ഇ ഡിയും സി ബി ഐ ഒക്കെ പിന്നാലെ വന്നാൽ പളനിസ്വാമിയൊക്കെ പോയി ചേരും പക്ഷേ പറയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇവർ വിഴുങ്ങും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശിവസേനയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഷിൻഡെ ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുപോയി വിഴുങ്ങുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത് പലയിടത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മധ്യപ്രദേശിൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യപ്രദേശിൽ വാസ്തവത്തിൽ ബി ജെ പി തോറ്റതാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി തോൽക്കുകയും കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ കുതികാൽ വെട്ടിലൂടെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എമാരെ അടർത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് രാജിവെപ്പിച്ച് വീണ്ടും മത്സരിപ്പിച്ചൊക്കെ ജയിപ്പിച്ച് ഇവരുടെ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നതാണ് അപ്പൊ ശരിക്ക് പാർട്ടി മാൻഡേറ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജനങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നും ബി ജെ പി തോൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതും അവിടുത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനത്തിലൂടെ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ആദിശങ്കരാചാര്യരെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നു സ്ഥിരം പാറ്റേണിലൂടെ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി പോകുന്നത് കോൺഗ്രസ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നത് അതീവ മൃദു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയമാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മധ്യപ്രദേശ് മോഡൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മധ്യപ്രദേശിൽ എത്ര തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബാബ അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തില ബാബ ഉണ്ടാക്കുക പശുക്കൾക്ക് ഗോശ സംരക്ഷണ നിയമം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ബി ജെ പി ചെയ്യുന്നതിനെയൊക്കെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമൽനാഥ് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പൊതു സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു രൂപം പ്രയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇരുപത്തിനാല് അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂജ നടത്തി പട്ടും പുതപ്പിച്ച് കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയും കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവർ ഉന്നയിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കടുത്ത വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിന്റെ നേരത്തെ ഇവിടെ ശ്രീ ശ്രീനിവാസനൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ നൂറ് മില്യൺ നൂറ് ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് വർഷം ഈ ബി ജെ പി ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിനാല് ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ പോവുകയും റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ
പ്രത്യേകിച്ചും ദളിത് ഒബി ഒ ബി സി രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിശ്വകർമ്മ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഏതാണ്ട് പതിനെണ്ണായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക ലോൺ വായ്പാ പദ്ധതിയൊക്കെ മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് സൂക്ഷ്മമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ വൈശ്യൻ ക്ഷത്രിയൻ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭജനത്തെയും ചാതുർവർണ്ണത്തെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന സനാതന ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം അവർ പറയില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന ചെറിയ വെടിപൊട്ടിക്കലുകളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദേശീയതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പൊക്കി കാണിച്ച് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും തോൽപ്പിക്കും ഇതാ നിങ്ങൾ വീണുപോയി ഞങ്ങളുടെ ട്രാപ്പിൽ നിങ്ങൾ വീണുപോയി ഞങ്ങളുടെ കെണിയിൽ നിങ്ങൾ വീണുപോയി എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങാതെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അടക്കം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും ആ അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഒരു വ്യാജമായ വിജയ നിർമ്മിതിയാണ് ബി ജെ പി പലപ്പോഴും കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കൂ പുതുപ്പള്ളിയിൽ നാലായിരത്തി ജില്ലാനും വോട്ട് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തോറ്റമ്പിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി മറ്റു പാർട്ടിയുടെ സീറ്റ് കുറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തിനെ ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വക്രീകരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ട ദേശീയ തലത്തിലും ഇവരുണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ട്രാപ്പിലേക്ക് ആ കെണിയിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കുകയും ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ജനകീയ അജണ്ട നിരന്തരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ പാർട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ശരി ഇപ്പൊ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ ഭിന്നത തുടരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യമോ സീറ്റ് ധാരണയോ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന ഘടകം ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കില്ല സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ നിലപാട് ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം അംഗീകരിച്ചു ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ബൽറാം മമത ഏകപക്ഷീയമായ സീറ്റ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ നിലപാട് ബംഗാളിലെ സി പി എം സംസ്ഥാന ഘടകവും എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പി ബി അംഗീകാരം കിട്ടിയ നിലപാട് വേണു ഈ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു വിശാല ഐക്യം എന്നുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ബംഗാളിൽ ഇത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്തെ സി പി എമ്മിന് മമതാ ബാനർജി ബി ജെ പിക്ക് എതിരെയാണെങ്കിൽ പോലും മമതാ ബാനർജിയുമായി കൈകോർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയും ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ മമതാ ബാനർജിയുമായി ഒരു സഖ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മമതയെയും ബി ജെ പിയെയും അല്ലെങ്കിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെയും ബി ജെ പിയും ഒരുപോലെ ശത്രുക്കളായി കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് എന്നുള്ളത് വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയായിരിക്കും ബംഗാളിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സി പി എമ്മിനോട് ഒപ്പം ഇടതു പാർട്ടികൾക്കൊപ്പം നിന്ന കോൺഗ്രസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളത് നിർണായകമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടതു പാർട്ടികൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ തന്നെ ബാധിക്കും കാരണം മമതാ ബാനർജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബംഗാളിന് പുറത്തേക്ക് മറ്റ് താല്പര്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത തനിക്ക് ബംഗാളിൽ ഈ സഖ്യം കൊണ്ട് ഗുണം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഉൾപ്പെടെ നേരത്തെ തന്നെ മമത സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടുമായിരിക്കും ഇതിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിൽ ഏറെ നിർണായകമായി മാറുക എന്തായാലും മമതയുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ല എന്ന നിലപാട് സി പി എം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശരി ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് പി ബി യോഗ തീരുമാനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ ബോൾ ഇപ്പോൾ കമൽനാഥിന്റെ കാര്യം ശ്രീ പ്രമോദ് പുഴങ്ങര പറയ
ഇരുപത്തിയെട്ട് പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആഭ്യന്തരമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും അവയൊന്നും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ആകണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ തമിഴ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്ത എന്താണ് അത് തന്നെയാണല്ലോ കേരളത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സി പി എമ്മിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അവസ്ഥയാണിത് അവിടുത്തെ രണ്ട് പ്രധാന പാർട്ടികളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികളുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയും ഉണ്ടാകാം എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയം എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും വ്യക്തത ആശയപരമായ വ്യക്തത ഇനിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഫാസിസം തുടങ്ങിയ വലിയ വാക്കുകളൊക്കെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അത് വോട്ടായി മാറില്ല എന്ന ചരിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് അവരെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇനിയും ഈ സമയമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും സമയമുണ്ട് ഉള്ള സമയം കണക്കിലെടുത്താൽ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആശയപരമായ വ്യക്തത വരുത്തുകയും അഭിപ്രായ സമന്വയം അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യം രൂപപ്പെടുത്തുകയും അത് വിശ്വാസ്യതയോടെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും വേണം അതിന് ഫലപ്രദമായി നേതൃത്വം നൽകേണ്ട പാർട്ടി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ കോൺഗ്രസ് മധ്യപ്രദേശിന് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചല്ലോ ആ കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയും വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് അവസാനമായി ശ്രീ എസ് ജയസൂര്യൻ പ്രമോദം ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണനും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കേന്ദ്ര ഭരണം കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അതാണ് കർണാടകയിലടക്കം കോൺഗ്രസിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാക്കിയത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തെലങ്കാനയിലും ബി ജെ പി അല്ല എങ്കിൽ മുഖ്യ ശത്രുവെങ്കിലും തെലങ്കാനയിലും കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ വിരുദ്ധത ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ വിരുദ്ധത ബി ജെ പി മുഖ്യ ശത്രുവായിരിക്കുകയും അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ബലമേകുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇപ്പൊ പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്ത എന്താ കേരളത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി അപ്രസക്തമാണ് ഒരു എം എൽ എ പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പശ്ചിമബംഗാളിലത്തെ അവസ്ഥ എന്താ പശ്ചിമബംഗാളിൽ ബി ജെ പിക്ക് പതിനെട്ട് എം പിമാരുണ്ട് എഴുപത്തിയേഴ് എം എൽ എ മാരുണ്ട് അവിടെ തൃണമൂലിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശക്തമായ പാർട്ടി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ബി ജെ പിയാ അവിടെ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മുമാണ് താരതമ്യേന അപ്രസക്തമായ ചെറിയ പാർട്ടികൾ എന്നാൽ ആ ചെറിയ പാർട്ടികൾക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൂടെ ഇത് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കില്ലേ അവിടെ ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് ബി ജെ പിയെ എതിരിടട്ടെ എന്നാൽ അതിന് പോലും താല്പര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ ബി ജെ പി സഖ്യത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പൊതു അജണ്ടയിലേക്കാണോ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സഖ്യം അപ്രസക്തമാണ് എന്നുള്ളത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇപ്പോൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ തീരുമാനത്തോട് കൂടി കേരളത്തിൽ പറയുന്ന ന്യായം എന്തുകൊണ്ടാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പറയാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കള്ളി വെളിച്ചത്തായി ചെമ്പ് തെളിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുകയാണ് അനുനിമിഷം ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി പൊളിഞ്ഞ് ബി ജെ പി സഖ്യത്തിൽ ലയിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഒന്നിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും വരുന്ന വാർത്തകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ ഭിന്നിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും അത് എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന് ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന് ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്നുള്ളത് അപ്രസക്തമാവുകയും ചെയ്യും ഏതാനും ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ മാത്രമേ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരൂ എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ശരി അവസാനമായി ശ്രീനിവാസൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു ഒരു സെന്റൻസിൽ ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ സാധാരണ കർഷകർ ദൈനംദിന ജീവിതം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അവര് കർണാടകം രാജ്യം എമ്പാടും ആവർത്തിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു പാനിക് മൂഡിലാണ് ഈ ഇലക്ഷനിൽ അവർ അധികാരം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ യാഥാ
പരമാവധി രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കും രാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റിവെക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ച് ഇപ്രാവശ്യം ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരില്ല കാരണം ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാണ് ശരി ശരി വളരെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ശരി ശരി വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ന്യൂ